深入极，指尖走完这一曲。再给你一次机会，我没错，宁死不服。在场诸位都知道，去年冬天，我建州大军出征雅兰、西林二路，又得数千不明。我苦思已久，须得重新拟定兵制，方能管辖我建州旗下数万大军，在已有的黄、红、蓝、白四旗之下，再添四乡旗，正黄、镶黄二旗由我亲率。戴善。代善随我征战多年，军功显赫，智勇双全。这正红、镶红二旗就由你来统帅。承蒙阿玛厚爱，谢阿玛。蓝旗。原属逆贼舒尔哈齐部下，但此人有勇无谋，难当重任，还望诸位引以为戒啊！芒古尔泰，儿子在；阿敏，在。芒古尔泰神勇非凡，这正蓝旗就由你来统领。下马。
发敏虽说是逆贼之子，但军功过人，深谋远虑。我女真族任人为贤，从不以出身论英雄。这香兰旗就由你来统领。谢额齐克，记住，切莫重蹈逆贼覆辙。阿敏，一定引以为戒。逆子楚英，趁我亲征乌拉，意图谋反未遂，已被我囚于高墙之中。皇太极，在，你生性稳重，我摒弃少年心性，将来定成大器。这正白旗就由你来统领。谢阿，儿子一定不负众望。现在八旗之中，独独剩下一个镶白旗，尚无合适的统领。阿玛，不知九弟巴布泰如何？巴布泰军功不足，恐难服众啊。呃，这七弟阿巴泰有统帅之才。而且曾与费英东征讨过东海倭击部，阿玛亦曾以台级相授。五弟，你可真是哪壶不开提哪壶啊！大哥楚英，不正是我们建州的台级吗？阿玛，看在五弟踊跃献计的份上，不要再与他计较。镶白旗之事事关重大，还请阿玛自行定夺。老二言之有理啊，不过老五所言，确实也提醒了我。现如今我建州与民国化江为界，自立为国，只是重用你们这些脱颖而出的将领，也不是长久之计。林阿玛，是否阿玛心中已有心仪人选？我观察良久，在诸位幼子之中，唯有一人，无论才能与身份，都能担此重任。阿克敦，在，让他进来。是。是这香白旗旗帅究竟归谁呢？贝勒爷会有合适人选的。阿基格，给阿玛请安，给诸位请安。嗯，这镶白旗旗主就由阿基格出任。谢阿玛。在下听说，贝勒爷要把布喜亚马拉格格嫁到卡尔喀去。李大人可真是消息灵通啊！这的确是件大喜事，格格乃是女真第一美人，嫁给介塞贝勒，也算是郎才女貌，门当户对了。在下向贝勒爷贺喜。呃。只不过，只不过什么？不喜亚马拉格格曾许过建州的输了贝勒，贝勒爷又把格格另嫁他人，这输了贝勒，他能同意吗？再说了，如今建州是兵强马壮，要是两军对峙，贝勒爷不妨算一算。看叶赫能有几分胜算。当初我阿玛诚心诚意把女儿聘给他，可是努尔哈赤倒好，久聘而未娶。现在提起东哥，人人都说是叶赫老女，简直丢光了我们叶赫的面子。既然这个努尔哈赤如此不给面子，我们叶赫又怎会白白挨这一巴掌
李大人，你也不用相劝了。不养蛊，心意已决。哥哥，你没事吧？没事，没事。这都渴了大半个月了，要不奴才还是叫个大夫来瞧瞧吧。不用了，您还说不用了？前些日子您在院里咳了一宿，现在又……这不养蛊好狠心，他竟然对哥哥您不……不得胡说，奴才知错了。这以后，在这府中。话可不能乱说，只怕我这自身难保的哥哥也护不了你了。是。哦，对了，哥哥，听建州那边传来消息说，贝勒爷把四旗并做了八旗，把正白、镶白二旗分别指给了八阿哥和十二阿哥阿济格。阿济格，他不过还是个十来岁的小孩子，别说是战功了，就连战场也没有上过。贝勒爷这么做，难道是因为楚英忤逆的关系？恐怕他又存了利幼子。守护的心思。给格格请安。什么事、啊？爷派奴才过来，给格格您道喜了。道喜。蒙古扎鲁特派人送来了聘礼，爷已经答应将格格嫁给介塞贝勒。格格被输了贝勒，久聘而未娶。耽误了嫁人的好年纪，今儿终于觅得家婿，实乃格格之喜，贝勒爷之喜。你说的可是那个战功赫赫，同输了贝勒不共戴天的介塞贝勒？正是。<笑>的确是上好的家婿啊。扎鲁特不物资丰饶，兵强马壮。即便是同建州相比，也是不相上下。<笑>我不嫁。格格，那可是扎鲁特部最强大的贝勒爷，您嫁过去一定不会吃亏的。你是不是聋了？我要说几遍，我不嫁。你再说一遍。我不嫁，除非我死。为什么？杰塞仗着势力强大，曾抢过建州二阿哥戴善一聘之女。这个人品行下作，低贱。我东哥绝对不会嫁给这样一个男人。哦，这可由不得你了。下个月我就要派布尔罕古送你去扎鲁特。别怪当哥哥的没提醒过你，这个戒塞贝勒可是造得很。你嫁去蒙古之后，你的个性可要收敛一点。你这是要逼我死了？哈哈哈，这怎么是硬逼你去送死呢？你的年纪也不小了，总是要嫁人生子的。如果一直把你留在家里，这才是我当哥哥的，不是吗？信不信？就算你把我五花大绑，绑上了轿子，我也有办法让他后悔娶了我。
别怪我东哥没提醒你。像芥赛这种狂妄自大之辈，又岂能白白让我这样一个叶赫老女，而使他蒙羞受辱呢？哼，东哥，你若是不想死的话，你最好……我就是想死。你倒是试试，看你如何威胁一个死尸！你别不识抬举。好，不是想提条件吗？说吧，让我听听你的价码。怎么？没想好？只要你的要求不是很过分的话，我会考虑考虑，就当做是你出嫁前的最后一个愿望吧。我要回一趟建州，换一个。怎么？堂堂一个叶鹤城的贝勒爷，连东哥这样一个小小的愿望都满足不了？别忘了，我有许多种方法让你生不如死，到时候是死是活，可就由不得你了。那你倒是试试，看是我东哥先低头，还是你不养骨，先得到一具叶赫老女的尸首。你。凭什么相信你？东哥绝不逼你。至于贝勒爷，您答不答应，全看您了。我就不明白了，你在那个地方十余年，忍气吞声的，你为什么现在还想要回去？楚英，为了比努尔哈赤救我。不惜把自己的大好前途都搭上了，如今身陷牢狱，不知死活。若不能见上他最后一面，我东哥做鬼也不会心安。东哥累了，请贝勒爷回吧。好。我会跟额齐克好好商量一下，最后给你个答复。哼！更何况，我的心也落在了那里。叶赫使者求见，让他们转告不阳谷，我在山，只是一介阿哥，人微言轻，受不得他如此大礼。不见，爷，外边那两个人，让奴才把这个交给你他们在哪儿？在门外，快让他们进来。是。
。那天，你被不战太带走，我没来得及救你。直到现在，我都自责不已。东哥，对不起。过去的事情，就不用再提了。我是偷偷回来的。这一次，我想求你一件事，带我去见楚英。东哥，现在地牢由郑白起看守着，也就是说，想见大哥，必须得过老八那一关。不是我不想帮你。早上的时候，阿玛派八弟出去寻病，恐怕一时半会儿很难回来。即使他在，我也不能去见他。东哥。那这么说的话，你跟老八之间……大山，你带我去见楚英好不好？我知道，这让你非常为难。但是不管怎么说，你现在也是两红旗的旗主，一人之下，万人之上。只要你想，肯定有办法带我去见到他的。东哥，不是我不想帮你。这次大哥，罪名非常的严重，是犯上之罪。阿玛。已经派了重兵，在地牢把守着。我也想去见他，可是我实在是没有办法呀。可是，可是楚英是因为我才变成现在这个样子的。我不见他一面，我于心不安啊。戴山，我求你了。我明白了，你要去哪儿？求输了贝勒爷，换取他的手谕，拿我一条命去换，总换得来。你去不得，我答应你，就算忤逆阿玛，我也带你去见大哥，行吗？我在这等你吧。不用了，格林泽已经在城外等我，天黑我就回叶赫。对不起。你怎会对不起我？是我对不起你。我知道，这些年你一直都很努力。你的性格原本不是这样爱拼爱争的，若不是为了我，你也不会这样。东哥，别再说了，都过去了。形势所累，东哥。小的给爷请安。爷，这位是？这位是大哥家的小福晋复查室，要进去劝劝大哥。福晋，请随我来。告诉他，他要找的人就在这儿。如果半个时辰之内不来的话，也许这辈子也见不到他了。是。这两年呐，还是头一回有家人过来看他。上头已经透了口风了，早晚。也拖不过今年了
。哎，不过他即使不被人杀掉，恐怕也活不长喽。像他这种作践自己的人，我也是头一回看到。你们有本事就抓紧动手啊！啊！成天把爷关在这个鬼地方，算个什么东西？他努尔哈赤要有本事，现在就杀了我！把这群怂包草蛋！你们要是再不动手的话，爷出去就把你们全都杀了，千刀万剐！<笑>动手啊！你们倒是动手啊！他努尔哈赤怎么不敢动手啊？啊！<笑>怂<笑>包，一个个成天人模狗样的，现在倒把爷关这儿了、啊。滚出去！还带人来看爷干什么？爷在这儿过得舒坦着呢。我就告诉你们戴善，不用他那么假惺惺的三番五次来劝我。爷还是那句话。我没做错，一点错都没有。楚爷，东东哥，是你吗？楚爷，对不起。都是因为我傻丫头，说的哪儿的话呀？脑袋掉了满大个疤，这算个什么事儿啊？啊！你这是说的什么话呀？嘘，别说话，让我啊，让我好好看看你，福晋。什么事啊？外边那位爷吩咐小的将这个给您，他还让小的吩咐您，最多只能待半个时辰，切不可拖延。哎要是疼了，你就告诉我，我轻轻的。没事儿，放心刮。就算是被你刮下一层皮来，爷心里也是开心的。
这才是我认识的大阿哥吗？狠心的阿玛，让你替他打下那么多江山，莫留，却还要这样折磨你，东哥，如果有来生的话，你愿意嫁给我吗？如果有来生的话，你愿意吗？愿意吗？小福晋，到时候了。总会在心底有一丝欢喜。我该走了。不，不，董哥，你怎么能抛下我一个人在这儿？不要，不。这就当做是我给你的信物。来生，记得带他来找我。都是你给我的信物，他会带你找到来生的我，你可记住了，来生一定要找我。好了，不要哭了，傻丫头。爷还要安安稳稳的上路呢，你可别失了爷的黄泉路啊！啊，来，给爷笑一个，笑一个。小福晋，到时候了。好了，爷爷乏了，就退下吧。想在兜转心一直起。来生还要再见的。
。送我回尼亚满山吧，格林瑟在那儿等我。就算这世上所有人都误会我，你也是最理解我的那个。你把我想的太好了，我不过就是一个普通的女子，我也会妒，会恨。其实，你也并非是真的爱我。不过就是念着从小一块长大，把我当成姐姐依恋罢了。你明知道不是，你也明知道我最讨厌和别的女人分享同一个男人。可是你呢？这些年娶了一个又一个，简直没完没了。这样的你，我还如何回来？你看清楚了，你睁大眼睛看清楚了，在你面前的是个什么样的人？我老了，我不再是以前那个可心天下、可亡天下的第一美人了，我不过就是个老东西罢了。我不许你这样轻贱自己。难道这不是事实吗？你还年轻，总有一天。你会称王称帝，一统山河，而我呢？我不过就是一个笑话。你听到外面的人怎么说了吗？他们叫我叶赫老女。我不在乎。我在乎。我不在乎这些。我在乎。我在乎总行了吧？嗯、那你回河头岸了，为的又是什么？我要嫁人了，这次是真的。这一次，我不用再被当做一枚棋子送来送去了。这一次，我可以真真正正的成为一个新娘了。我们之间结束了，早就结束了。从今以后，我要忘了你，开始我新的生活。也请你忘了我，终有一日，你会得到你想要的。我想要的，从来都是你。我说过。你醒醒吧，皇太极！我要嫁人了，下个月我要在蒙古成亲了，我不是你的唯一。你舍得把我留在赫多阿拉，眼看我这么多年委曲求全，一切成为泡影。你舍得这么狠心把我抛下？东哥，别自欺欺人，这不是你。
憾，别执迷，别纠缠。我站在缘分这端，遥望着爱情彼岸，不寂寞，不孤单。剪不断，惆怅里还乱，悲喜放一旁，真心一人一半，要用一生浇灌、啊。长路漫漫，要绕。平凡。